Good morning, students. All of you attendance mark the day that you are going to attend. Any, we will go to the next class. In the next class, we will do the next class. We will do the next class. That is the continuation of the day. We will do the next class. We will do the next adjustment. We will do the next class. 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 We will do the schedule of changes in working capital. Adik kita ini tu lo, first step pun, nama kita ini tu lo, second step pun, nama kita ini tu lo, second step pun, itu mana adjusted P and like count dana, awal dekik nama kita ini tu lo, adik ni muni ya itu, nama kita korang adjustment dekik si yang ada ni lo, apo Ini kan akan dia pertiaga dengan dah cengil, nama kita asetik kau asetin dah nanti ni, ada ni open dengan provision for depreciation on plant, provision for depreciation on furniture, angan ta item semua dah nanti ni, le. Apa itu kerana orang ni, nama ada ini dia account dua orang kita, ini adalah ni yang pernah ni, le. Apa nama kita plant account dua orang cuci, ni provision for depreciation on plant dua orang cuci, le. Ini next one furniture account dua orang cuci, furniture account le, nama kita balance semua dah nanti ni, closing balance semua kurang dah nanti ni, apa closing balance semua kurang dah nanti ni. Karena, nama itu percaya sendiri, nama orang tuh di sini. Ha, ini nama kita adat itu beri kita nula dana. Ini dana adat itu provision for depreciation on furniture. Sedih ke, dok? Provision for depreciation on Furniture. Ini adalah nama kita itu beri kianu lada provision for depreciation on furniture. Ini adalah dana nama kita itu cie anu lada, le. Apa provision for depreciation on furniture? Ini apa ini le? Item terendah ini beri anu liability sale lana teri le. Apa opening balance? Ini apa ini le? Buy balance brought down to balance. To balance, carry down, le. Opening balance credit side lem, closing balance debit side lu ane beri, le. Apa operation for depreciation aku? Furniture, pada ni ayam pandan dah ayam, anak tu ni dekian. Opening pada ni ayam, closing pandan dah ayam, le. Apa opening balance sendu beri, ni deh pada ni ayam. Opening balance. Closing balance is 12. Now, you can see here, the depreciation is done. We don't have to do a depreciation plant. We don't have to do a two plant. We don't have to do a depreciation for furniture. We don't have to do a opening balance and closing balance. We don't have to do a balance. We don't have to do a balance. Difference where in the buy adjusted profit and loss in the barnet and item three loader. So the key up in item number balance and the value amount and the sale with the difference where in the end item by adjusted profit and loss account in the one at the number and I read it. अब अधिक क्लियर आई है न्यू जरिये की नोटा अब फर्नीचर अकाउंट में रचो प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन ऑन फर्नीचर उम नमले बारे चो इनी इनी हम कार्ड तो चाहिए न लोग अडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आना वाले क्या नाले चाहिए आटा हमारे मेन प्रधान पटस चप्पाया रेंडा मत्ते इन्दु पर इन्दु अडजस्टेड Profit and Loss Account Study care to Add to namukku chayya anu ulladha Adjusted Profit and Loss Account Anna add to add to namukku chayya anu ulladha Adhyam Adjusted Profit and Loss Account Lendhe kya anna chayya anu ulladha Chengil adhyam ningal endhe chayya Anna manisla akki padukka chayya am Study care 
profit and loss account in the Parnetta item Kanakil Tanitundo in the Nukana Adim and the Tow. A profit and loss account in the Parnetta, Idiva the Nidim, Mupatna Lidin, Namakatana Tundali. Up a profit and loss lay, the eight sale a liability sale lana than the other. Up a number of opening balance credit sale, closing balance debit sale, Manavaria by balance brought down. By balance brought down, Adi Madrini Vade to balance carried on. Sadiyu by balance brought down to balance carried on. Idiwadina Iram, Upatina Iram. Next. We have to say that we have to reserve goodwill, provision for depreciation, we have to adjust the PNL, transfer the dividend, we have to say that we have to say that we Provision for depreciation on plant. Provision for provision for depreciation on plant. Provision for depreciation on furniture. Renda item. Plant padinara item. Furniture renda item. The next in the other you. Uh, loss on sale of plant. Le, plant le loss on sale Loss on sale of plant. Loss on sale of plant. Then die loss on sale of plant and die dividend paid dividend paid a three very dividend paid a three and a dividend in the Vernatanam Kiriva Trendus of the Manana Vernikin the la. Here in the Mulanam for a new dividend of Kanamula calculate him bold a podium. Current year in the Mula, Lakana, and Dieti Padanjeva than other than a base year. Opening year in the Mula, and dividend to calculate to Chiga. No to Madri of Dangle, the Vekanang Lady Vekia, and the dividend to calculate him bold a podium. Opening balance in the Mula Venan Chayan. Opening balance in the Varanam Ketra than the two lakh, two lakh and the tender three lakh and the tender. Up a two lakh in day, you are trendresh of the man. You are trendrana. Two lakh. Into it was trend point and G down the by no rada. Calculator to the chair. Upper two dividend paid in one at ten, Alpatia item. Alpatia item, I'm going to see him. The petty poil, you were trending and ever an Alpatnalum. I am a rimbo, Padinairo, Lapangana, in Alpatia irana, very dark total, Alpatia, dividend paid in Alpatia. Hapo. Mm, next in the other uh, where will I do good will or serve on any room don't know who can include no good will Tanitilia uh, general reserve on the trend up at twenty thousand difference on a day that do general reserve twenty thousand can you any balance here and a vendor. Sedih ya, orang rasa orang ini paraya items, samsi mana nengke? Nampak karya balance sheet ni liability side lalu terimbol, opening balance debit side lalu, closing balance credit side lalu, mana beri? Apa nama leh ini? By balance brought down to balance carried down, le opening balance awal ini, closing balance awal ini, le. Pini nama leh provision for depreciation account ni lalu beri nama balance adjusted P and L account ni lekik ana transfer cega. Ini ni an par ni tuan dah. Adi program provision for depreciation Depreciation on plant in the Varanta Padina Ayram, furniture in the Varanta and Diram. Are they Madri loss on sale? Loss number the don't operating expenses on the number in the Varanta. Up a loss on sale of plant in a diet in Anura, dividend paid number for a new dividend paid and then a Mola Kana previous year, current year, previous year, previous year, share capital and a Mola, three percentage on a Parnikuna Chingla the Gana. Up a forty five thousand degree. Server difference is going to be the same. Now, we have fund from operation. Totally, you 
ഒന്ന് പത്തൊമ്പത് നാനൂറ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നാനൂറ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നാനൂറ് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയറായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കൂ കേട്ടോ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അതിൽ എടുക്കാത്ത ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ കണക്കിലോട്ട് നോക്കൂ ആദ്യം ഇവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇവിടെ പറയുക സോഴ്സ് എമൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂട്ടാ സോഴ്സ് എമൗണ്ട് പിന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വരിക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ എടുക്കാനുള്ളത് നോക്കാം അത് ലാബിലിറ്റി സൈഡിലോട്ട് വരിക ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു ലാക്കും ത്രീ ലാക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാബിലിറ്റി സൈഡിലെ ഐറ്റം രണ്ടാമത്തെ വർഷം കൂടുകയാണെങ്കിൽ സോഴ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ വർഷം കൂടുകയാണെങ്കിൽ എവിടേക്ക് പോവും അപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് പോവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ലക്ഷം സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ത്രീ ലാക്കുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം വന്ന സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പം എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അത് എഴുതുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് വരിക ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് അല്ലെ ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ എത്ര വന്നു വൺ ലാക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഷെയർ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വർഷം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സോഴ്സ് തന്നെ ഷെയർ പ്രീമിയം മൈനസ് ചെയ്യാനില്ല ഷെയർ പ്രീമിയം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഷെയർ പ്രീമിയം ടെൻ തൗസൻഡ് റിസർവ് എടുത്തു പി ആൻഡിൽ ഇനി എന്താ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആദ്യത്തെ വർഷം വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡും രണ്ടാമത്തെ വർഷം വൺ ലാക്കും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയൂ എന്താണ് ആദ്യത്തെ വർഷം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഒരു ലക്ഷമാണ് വരുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പം അത് എവിടേക്ക് പോകും അപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് പോകും രണ്ടാമത്തെ വർഷം കൂടുതലാവുമ്പോഴാണ് സോഴ്സിൽ വരിക ആദ്യത്തെ വർഷം കൂടുതലാവുമ്പോൾ അത് എവിടേക്ക് പോയി അപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് പോയി അല്ലേ അപ്പം എന്താ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എത്ര വന്നു എത്രയായി എന്നാ പറയുന്നത് റിഡംഷൻ എത്രയാണ് വരിക പറഞ്ഞോളൂ എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ദി ബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് അപ്പം ഇനി ഇനി എന്താ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാനുള്ള വേ വേറെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ എഴുതി പിന്നെ എന്താ എഴുതിയത് ഷെയർ പ്രീമിയം എഴുതി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള കിട്ടിയ കാശ് ഏതൊക്കെ വെച്ചെങ്കിൽ അതാണ് സേ പ്ലാൻറ്റ് വിറ്റിട്ട് നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ അല്ലേ അപ്പം സെയിൽ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് നെക്സ്റ്റ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ 
എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നാനൂറ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വീണ്ടും പറയാം ഒന്നും കൂടിയും പറയാം ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വീണ്ടും പറയാം ആദ്യം ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് വർഷത്തെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് കാണുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഷെയർ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പ്രതിക്കലും മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം ടെൻ തൗസൻഡ് പിന്നെ സെയിൽ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ വിറ്റ് കിട്ടിയ കാശ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാച്ചെങ്കിൽ അതാണ് എഴുതേണ്ടത് അത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പിന്നെ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നാനൂറ് ഇനി മറ്റേ സൈഡിലോട്ട് വരിക അപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് വരിക കേട്ടോ അപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ അസറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പർച്ചേസും സെയിലും ആണ് നമ്മൾ നോക്കുക അല്ലേ പർച്ചേസ് പ്ലാൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നോക്കുക അതിൽ ഒന്നുമില്ല ബാലൻസ് ഇല്ല അത് ഈക്വലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് നമുക്ക് ഒന്നും എഴുതാനില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള ഫർണിച്ചർ ആണ് ആ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിലോട്ട് നോക്കൂ പർച്ചേസ് ഉണ്ടോ നോക്കുക പർച്ചേസോ സെയിലോ ഉണ്ടുണ്ട് പർച്ചേസ് ഉണ്ട് ലെറ്റു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടു തൗസൻഡ് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ആണോ എത്രയാണ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് അല്ല ഫോർ തൗസൻഡ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് വരച്ചിട്ടില്ലേ അതിലെ ബാലൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പുതുതൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ആ ഇനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കൂ ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പതിനാലായിരം പതിനെട്ടായിരം കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നുണ്ടായിരുന്നു അസറ്റ് സൈഡിൽ കൂടുമ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെയാണ് വരിക കേട്ടോ അസറ്റ് സൈഡിൽ കൂടുമ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷനിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അസറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് അറുപതായി അപ്പോൾ എത്ര വന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നാൽപ്പതിനായിരം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ആ കൂടുതലും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തെ സോഴ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ലാബിലിറ്റി സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അത് സോഴ്സ് ആദ്യത്തെ വർഷം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് അപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആയില്ലോ ഇനി അസറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് അപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യത്തെ വർഷമാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അത് സോഴ്സ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങടും ഇങ്ങടും നേരെ റെസിപ്ര ഓപ്പോസിറ്റായി ആ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാനുള്ളത് ഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡിവിഡൻഡ് കാശ് പോയില്ലേ അപ്പോൾ ഡിവിഡൻ പെയ്ഡ് ഡിവിഡൻ പെയ്ഡ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഇനി ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ നമുക്ക് ചിലവ് കൂടുകയാണോ കുറേ ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ ചിലവ് കൂടിയാൽ അതെന്തിവിടെ വന്നു ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചിലവ് കൂടുക അല്ലേ ചിലവ് കൂടിയാൽ സോഴ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഷെഡ്യൂൾ വരച്ചപ്പോൾ എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് അത് ഒന്നുണ്ട് അല്ലേ എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റിഡംഷൻ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലാണ് കൂടുതൽ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വന്നു റിഡംഷൻ വന്നു പിന്നെ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ എഴുതി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതി ഡിവിഡൻ പേഡ് എഴുതി ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എഴുതി കേട്ടോ നീ ടോട്ടൽ ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആവണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കണക്ക് ശരിയാവുള്ളൂ ടു ലാക്ക് ഇലവൻ തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ഇലവൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കണക്ക് രണ്ട് പീരീഡായിട്ടാണ് ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കണക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലെ പ്രത്യേകത ഈ കണക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കണം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാൻറ്റും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ഫർണിച്ചർ അങ്
വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതേമാതിരി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള വേറെ കണക്കുകൾ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുന്ന ബാലൻസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുക അത്ര മാത്രം തന്നെയുള്ളൂ വേറെ പുതുതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എളുപ്പം തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഏ ഇനി അടുത്ത കണക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാം ആ അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കണക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കണക്കിലോട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ അടുത്ത കണക്കിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കണക്കിലും പുതിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള കണക്ക് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത കണക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറൊരു മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് തരും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓപ്പണിംഗ് ഇയറിലും ക്ലോസിംഗ് ഇയറിലും ഇത്രയാണ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തരാറുണ്ട് അല്ലേ അത് തരുന്നില്ല അത് തരാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് തരുന്നത് എന്ത് തരുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിനി ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സ്റ്റേ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ ഉള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരിക എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി അടുത്തത് കേട്ടോ ഓരോ കണക്കിലും ഓരോ തരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കണക്ക് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വർഷം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ കണക്ക് നമുക്കൊരു അഞ്ചാറ് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ഓഫ് മെസേഴ്സ് സിന്ധ്യ ആൻഡ് ബിന്ദ്യ അറി കേക്ക് എഴുതുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ എഴുതുക സിന്ധ്യ ആൻഡ് ബിന്ദ്യ Messrs. India and Bindia uh, on 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 ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം അയ്യോ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ഇയറിനല്ലേ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെയാണത് കാരണം പത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നമ്മൾ എത്ര ദിവസത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയാണ് ഇത് കറണ്ട് ഇയർ ഇത് ബേസ് ഇയർ ഇത് കറണ്ട് ഇയർ കേട്ടോ ഇനി ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അതേമാതിരി തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കേട്ടോ രണ്ട് വർഷത്തെ എമൗണ്ടുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഒരു ഐറ്റംസ് ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇനി സിന്ധ്യാസ് ലോൺ സിന്ധ്യാസ് ലോൺ സിന്ധ്യാസ് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഹൈഫൺ ലോൺ ഫ്രം ബാങ്ക് ലോൺ ഫ്രം ബാങ്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കമ്പൈൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ 
campaigned capital one lakh twenty five thousand one lakh fifty three thousand campaigned capital in the world one lakh twenty five thousand one lakh fifty three thousand find the total in the world in the two lakh thirty thousand two lakh forty seven thousand two lakh thirty thousand two lakh forty seven thousand oh. next cash in the world yet ten thousand seven thousand next item debtors thirty thousand fifty thousand thirty thousand fifty thousand stock thirty five thousand twenty five thousand stock in the thirty five thousand twenty five thousand missionary next year missionary missionary in the barn yeah eighty thousand eighty thousand fifty five thousand next land forty thousand fifty thousand building building in the barn yeah thirty five thousand sixty thousand total two lakh thirty thousand two lakh forty seven thousand so the care dog കണക്കോ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ലേ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് സിന്ധ്യാസ് ലോൺ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലേ ഉള്ളൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ബ്ലാങ്ക് ആണ് ലോൺ ഫ്രം ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കമ്പൈൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ പുതിയ ഐറ്റംസ് ആണ് അതിൽ കേട്ടോ കമ്പൈൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡും ആണ് വരിക ഇനി ആ സെറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കുക ക്യാഷ് ടെൻ തൗസൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പിന്നെ മിഷണറി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും കേട്ടോ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡും ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയറായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ മെഷീൻ കോസ്റ്റിംഗ് ടെൻ തൗസൻഡ് മെഷീൻ കോസ്റ്റിംഗ് ടെൻ തൗസൻഡ് accumulated depreciation accumulated depreciation accumulated depreciation accumulated depreciation ennu parayunnathu 3000 3000 was sold for rupees was sold for rupees 5000 was sold for rupees 5000 next the provision for depreciation the provision for 
the provision for depreciation depreciation the provision for depreciation against machinery against machinery one one padinaru le ithriyana 25000 And Mupatone Pandrande Padinarle, a three year depreciation, not on the Rigan or Yonal Padinairam. Net profit for the year, net profit for the year, net profit for the year. For the year, net profit in the number in the number of the year, forty-five thousand. The year in the tipa the number of the current year, that is forty-five thousand. You are required. Three hundred and thirty-nine. That three adjustment is low. You are required to prepare. In the in the prepare, you are required to prepare. Number in the prepare is in the. Fund flow statement. Fund flow statement. Fund flow statement. You are required to prepare fund flow statement. So, this is the important thing. We will do this. 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 अदि प्रोविशन फोर डिप्रीसियन पर पदायर रूपये मुपत् पन्े पदा रूपये नैट प्रोफिट फोर्टी फाइव तौस यु आर् रिक्वयर्ड टू प्रिपय फंड फोर स्टेटमेंट नामो पर अब क्लियर विचार कर्थ मनस कमी एमें फस्ट स्टेप मुदल तुंग आदमी नमुकान्ल शेड्यूल ऑफ चेज इन वर्किंग क्यापिटल अक वरक ऐसा ऐसा अकं वरक मेषीनरी अक वरक प्रोविशन फोर डिप्रीसियन ऑन मेषीनरी अत्र मूं अक नमक वरकान अद वरच मेषीनरी अक प्रोविशन फोर डिप्रीसियन ऑन मेषीनरी रू अटे आ रुक वरकूटा अब आदि स्टेप शेड्यूल ऑफ चेज इन वर्किंग क्यापिटल अल नाम शेड्यूल नाम क्या डेप्टेस स्टोक अल आ मूंद नमुकान क्या डेप्टेस स्टोक करबिलिटी आईटमे प्रडिटेसुत्र करबिलिटी आईटू अल अब चेजा इंक्रीसो डिक्रीस इन वर्किंग क्यापिटल कल अब नमुक मनसा आवश्यम तेवान पशे ऑनलन आये कहूँ पर पेलो कल अब कम अब या बोर्ड मे इत्र कोर्ड मे आवश्यम पशे श्रद्धि कटो श्रद्धू फस्ट ना नमक आदमेंड्यूल ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेज इन वर्किंग क्यापिटल फस्ट वण फस्ट स्टेप स्टेटमेंट ऑफ चेज इन वर्किंग क्यापिटल वरक 
അല്ലെ ഇങ്ങനെയല്ലേ കോളംസ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പിന്നെ ഇയർ പറയൂ ഒന്ന് 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 പതിനാറ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് പിന്നെ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഞാന് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് പിന്നെ ഡിക്രീസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഏതാണ് ക്യാഷ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം നോക്കുക ക്യാഷ് നോക്കുക ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് സെറ്റ്സ് ആദ്യം എ നേരിയിട്ട് കറണ്ട് സെറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ക്യാഷ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ക്യാഷിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കൂ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരം ഏഴായിരം അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഡിക്രീസ് ആണ് ഉണ്ടായത് അപ്പം നമ്മൾ ഡിക്രീസിൽ എഴുതണം അത്ര ചെയ്യാനുള്ളൂ പതിനായിരം ഏഴായിരം ആയി അപ്പോൾ മൂവായിരം കുറഞ്ഞു മൂവായിരം നമ്മൾ ഡിക്രീസിൽ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ഡെപ്റ്റോസ് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഡെപ്റ്റോസ് ഡെപ്റ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം അല്ലേ അപ്പം എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചാൽ പറയൂ ഇൻക്രീസ് അല്ലേ ഇരുപതിനായിരം നമ്മൾ ഇൻക്രീസിൽ എഴുതുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അല്ലേ അപ്പം മുപ്പത്തി അയ്യായിരം എഴുതി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം എഴുതി അപ്പോൾ അത് എന്താ ചെയ്ത് കുറയല്ലേ ചെയ്ത് ഈ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ പതിനായിരം നമ്മൾ എവിടെ എഴുതുന്നു ഡിക്രീസിൽ എഴുതുന്നു ഇനി ടോട്ടൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വന്നു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും ടോട്ടൽ നെക്സ്റ്റ് കബി കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി അല്ലേ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് ഏതാണുള്ളത് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് ഏതാ തന്നിരിക്കുന്നത് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇതുണ്ടായത് നാൽപ്പതിനായിരം നാൽപ്പത്തിനാലായിരം ആയി അല്ലേ നാൽപ്പതിനായിരം നാൽപ്പത്തിനാലായിരം ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നാൽപ്പതിനായിരം എന്നുള്ളത് നാൽപ്പത്തിനാലായിരം ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ നാലായിരം ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ലാബിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും ഡിക്രീസിൽ എഴുതണം അല്ലേ അപ്പോൾ നാലായിരം ഇത്ര തന്നെയാണ് എഴുതാനുള്ളൂ ടോട്ടൽ ചെയ്തോളൂ ഇനി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അടുത്ത വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ എയിൽ നിന്ന് ബി കുറയ്ക്കൂ എ എ മൈനസ് ബി ചെയ്യൂ എ മൈനസ് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വന്നു പറഞ്ഞോളൂ എത്രയാണ് വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡും നാൽപ്പതിനായിരം അല്ലേ കുറയ്ക്കേണ്ടത് എഴുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതിനായിരം പോയാൽ ബാക്കി തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡും എൺപത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് പോകണം അല്ലേ അപ്പം എത്ര വന്നു തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ആണ് വന്നത് രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് കൂടുതൽ വന്നത് അപ്പം ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര വന്നു മൂവായിരം അല്ലേ കൂടുതൽ മൂവായിരം അല്ലേ വന്നത് ആ മൂവായിരം ഇവിടെ എഴുതി അപ്പം ടോട്ടൽ എത്രയായി മുപ്പത്തി എട്ടായിരം മുപ്പത്തി എട്ടായിരം ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് വന്ന കാരണം നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോവുക ഡിക്രീസിലാണ് എഴുതുക മൂവായിരം ഡിക്രീസിൽ എഴുതി അപ്പം നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് പത്തൊമ്പത്ത് ഇരുപതിനായിരം ഇവിടെയും ഇരുപതിനായിരം 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചെയ്തു അല്ലേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ അക്കൗണ്ടുകളായിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളിതിലിപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള ക്യാഷ് എഴുതി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എഴുതി സ്റ്റോക്ക് എഴുതി അല്ലേ പിന്നെ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എഴുതി അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അക്കൗണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അത് വരയ്ക്കണം അത് വരച്ചിട്ട് വേണം ഏത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആദ്യം വരയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കൂ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കേണ്ടത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതേമാതിരി തന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആദ്യം വരയ്ക്കാം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആദ്യം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ലാബിലിറ്റീസ് സൈഡിലല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്ന കാരണം നമ്മൾ നമുക്കറിയാം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ തരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ബാലൻസ് ഡ്രോ ഡൗൺ പിന്നെ എന്ത് വേണം ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡോൺ ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡോൺ അല്ലേ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതി ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതുക കേട്ടോ ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡോൺ അല്ലേ എവിടെ എത്രയ്ക്ക് എമൗണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് പറയൂ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും ഫോർട്ടി അല്ല പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് മിഷണറി ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഇതിൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത് അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതണം അല്ലേ അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടു മെഷീൻ ടു മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എത്ര അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇനി നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിഫറൻസ് എവിടേക്ക് മാറ്റുന്നു അഡ്ജസ്റ്റഡ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് മാറ്റുന്നു ബൈ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എത്ര ഡിഫറൻസ് വരിക ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നിന്ന് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് വരച്ചു അത് ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ തരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും എഴുതി പിന്നെ അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മെഷീൻ ടു മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവായിരം എഴുതി ഡിഫറൻസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കണം അഡ്ജസ്റ്റഡ് പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടും ഫണ്ട് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും വരയ്ക്കണം എന്നാൽ ഈ കണക്കൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പീരീഡിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പേരിൽ ഇത് കണ്ട് മുഴുവനായിട്ട്